こんばんは今日はソックヤーンの整理をしましたよろしくお願いしますこの衣装ケース押し入れに、えー、入るサイズなので縦長になってますここに、えー、ひとこの一つをソックヤーン専用にしようと思いますえっと、映像の方に大体何が入ってるのかは、えー、貼り付けました最初ソックヤーンは3玉しか持たないっていうマイルールがあるっていうのを昨日おしゃべりしたんですけれどもなんで3玉なのかなとかなんかもっと欲しいなっていうのを我慢してる自分に気がついたりとかうーんどうしても福袋が気になったんですねで安く買えるチャンスだからっていうのとか冒険したいなとかっていうのがあって葛藤しながら買いましたこのゴッホ二玉と紫キャベツっていうのがマイルールの三玉で持ってたやつかなと思いますでこのぽっちゃりくんのパンダはどう使っていいかわからなくって編んだりほどいたり編んだりほどいたりしてちょっとぽっちゃりくんに苦手意識があるんですけどすごくね大事に編みたいからこうなってるんだなって感じてます気仙沼卵はあのかかととかねつま先に使ったりこのシリーズはがま口に作りたかったんですけど金具がまだ手に入ってないのでお楽しみで置いてあります祭りだけあのアームウォーマーにしてね白い単色と祭り等でアームウォーマーにしたのすごい可愛くできてますで他にも、あのー、ウールの毛糸とか夏の糸あるんですけれどもなんていうのかな自分で何を持ってるのか把握しようと思って、えっと、今回こういうことをしています。今までにねこう趣味のもので棚を満杯にしてでせっかく買ったのに全部捨てるっていうことをちょっと繰り返してしまったことがあってなんかあの自分が管理できないだけの数を持つのが怖いっていうのがあります。だからこうやって整理する機会っていうのはすごい良かったなって思ってます。またね、あの、ウールの方もぐちゃぐちゃになってるので、あの、ちらっと見てチェックしたんですけどね、あの、あ、自分は自分の持ち物を把握してないと心配になる。っていうところがあるんだなっていうのが分かりましたあとはあの小物資材ボタンとかうん金狂いとかそういうのは必要な時に買ってるんですけどもそれでもやっぱり在庫が出てるの持ってるのでねそれもあの本当に自分が使いやすいように把握できるように整理しようと思うようになりました、うん、ちょっと画面が揺れましたすいませんだから自分がどうやって持ってると使いやすいかっていうのを考えるいい機会になりました
今のねぽっちゃりくんだったんですけどあれもどうやって使っていいかわからないなと思って持ってるんですけどねでこの作業をしてるのをうちの次男がずっと見てたんですけれども「持ちすぎやろう」言ってこの一ケースだけで<笑>。めっちゃ引くわーって言われました<笑>うちの次男はね多分ミニマリストです最低限のもので生きていける人なので,で趣味はあのガンプラなんですね彼はで、えー、一つ作ったら次を買うっていうのを本当に守ってます二つ持つのはあのクリスマスと誕生日が近いのでクリスマスプレゼントも誕生日プレゼントもガンプラがいいって言った時だけだそうです<笑>その時は2個あるそうなんですけどそれ以外は1個でまだ塗装まではやってないんですけど何て言うんですかペン専用のペンとかもね使い切ってから買う人ですだから私のようにこうやって持つはちょっと引くわーって言われました<笑>長男も多分ねミニマリストですね男の人でもね散らかる人は散らかりますよね<笑>また、えー、夏糸、えー、ウール系の糸整理して自分の気持ちがすっきりするように片付けていきたいと思います今日もこれを動画にしてどうするんやっていう自分の疑問と疑問が湧いてきたんですけれども自己満足動画になってしまいますが撮ってみましたそうなんですえっとモヘアの編みかけがねどっかに行ってないんですこうやって探してるうちに出てくるかなっていうのも期待してます今日もありがとうございました。